दक्षिण पूर्वी पुर्तगाल में हजारों विदेशी प्रवासी कामगार रासबेरी के बागों के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं ये एक कमर तोड़ देने वाला काम है जहाँ एक घंटे का वेतन चार यूरो ऐसी भी कम है और दिन भर में दस घंटों की मेहनत होती है चार साल पहले मनराज सिंह भारत में अपना गांव छोड़कर कर यहाँ काम करने आए मुझे अब अपना पासपोर्ट मिलने का इंतजार है शायद पासपोर्ट मिलने में अभी दो साल और लगे गियान पाल भी भारतीय मूल के हैं। वो भी यहाँ पिछले पाँच सालों से पासपोर्ट मिलने की उम्मीद में ही काम कर रहे हैं अगर आपके पास पुर्तगाली पासपोर्ट हो तो आप बिना वीजा एक सौ ज्यादा देशों में जा सकते हैं ये दोनों भाई रासबेरी के इस बागान में काम करते हैं मनप्रीत सिंह पाकिस्तान से लगे भारत के पंजाब राज्य से हैं। वो वहाँ किसान थे यहाँ वो और उनका भाई मनराज इस वेयर हाउस में नौकरी करते हैं यूरोपीय बाजार के लिए इस फल को सस्ते में उपजाने के लिए पुर्तगाल को कृषि मजदूरों की जरूरत है तो भारत नेपाल थाईलैंड पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से सस्ते कामगारों को आकर्षित करने के लिए पुर्तगाल की सरकार ने एक तरकीब निकाली कि सात साल यहाँ काम करो और उसके बदले पुर्तगाल की नागरिकता लो इस स्कीम का लाभ उठाने की शर्त है की कामगार पूरे समय रहने और कानूनी तौर पर काम करने के लिए पंजीकृत होंगे साथ ही वो सामाजिक सुरक्षा सिस्टम में फीस देंगे और अच्छी पुर्तगीज भाषा बोलेंगे कुछ लोगों के लिए ये एक बेहतर जीवन पाने का सुनहरा मौका है मनराज भी वही हासिल करना चाहते हैं जो उनके भाई को मिली हुई है यानी पुर्तगाल की नागरिकता मैं सात साल से पुर्तगाल में हूँ दो महीने पहले ही मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी यहाँ आ गए पहले मैं दुबई में काम करता था फिर मैं कुछ अन्य भारतीयों के साथ ग्रीस के रास्ते यहाँ आ गया हमने यहाँ आने के लिए भारत में दस हजार यूरो की रकम चुकाई है मनप्रीत को भी इतनी ही रकम चुकानी पड़ी थी हमने ये पैसे भारत में एक व्यक्ति को दिए थे जिसने हमारे टूरिस्ट वीजा के कागजात तैयार करवाए थे ये काफी बड़ी रकम है मेरे परिवार ने भी मदद की अब हम यहाँ काम करके घर वालों को पैसे भेजकर वो रकम वापस कर रहे हैं भारत में मनराज सिंह ने एम की डिग्री हासिल की लेकिन वो अपना भविष्य यूरोप में ही देखते हैं और इसके लिए पुर्तगाल उनका एक मुकाम है पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल करने के लिए वो कोई भी काम करने को राजी हैं। उनके भाई मनप्रीत को पहले ही यूरोपीय नागरिकता मिल चुकी है अब मनप्रीत का सपना है कि कि मेरी पार्टनर को भी यहाँ की नागरिकता मिल जाए वो पुर्तगाली बोलना सीख ले और हम यहाँ साथ रह सके काम कर सके जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिस से अपॉइंटमेंट मिलता है मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पहले तो मैं पुर्तगाल में मुमकिन हो तो अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं यहीं बस जाऊंगा। नहीं तो देखेंगे आगे क्या करना है उन्होंने हमसे बस एक ही बार बात की दोनों भाई यहाँ पर अपनी जिंदगियों के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते वो यहाँ चुनिंदा विदेशियों में हैं, जो सीधे रासबेरी फार्म के लिए काम करते हैं ज्यादातर कामगार ठेकेदारों के जरिए नौकरी पर रखे जाते हैं वो मुश्किल हालात में काम करते हैं कृषि ऐसी जुड़ी यहाँ की कंपनियों को खुद का प्रचार पसंद नहीं है इसलिए सिर्फ एक कंपनी ने हमें अपने बागों में शूट करने की अनुमति दी इस कंपनी का नाम है मोनोकल एग्रीकोला यहाँ हर कामगार के पास अपना एक नंबर है जो वो अपने रासबेरी के डिब्बों पर चिपकाते हैं हर बात का हिसाब रखा जाता है एक शख्स कितने फल तोड़ रहा है फल तोड़ने में कितना समय लग रहा है और तोड़े गए फलों की दशा कैसी है इसी के आधार पर तय होता है कि किसे कल फिर काम पर आने की अनुमति होगी
कामगार नंबर पाँच और छह अभी आराम कर रहे हैं ये उनका लंच टाइम है नेपाल नेपाल हाँ नेपाल से कितने वक्त से पुर्तगाल में हो दो साल से मैं चार साल से वन वन एक साल से पंद्रह महीने से मैं थाईलैंड से हूँ थाईलैंड से हाँ थाईलैंड से पुर्तगाल आए कितना वक्त हो गया शायद छह साल हाँ पाँच छह साल अकेले रहती हो या परिवार के साथ अकेले अकेले रहना आसान नहीं हाँ अंटोनियो पाइसाना इस कंपनी के मालिक हैं। उनका निर्यात का कारोबार मध्य और उत्तरी यूरोप में फैला है और काफी अच्छा भी चल रहा है लेकिन उनकी भी अपनी चिंताएं हैं इस रासबेरी को आज ही तोड़ना पड़ेगा कल तक ये ज्यादा पक चुकी होगी और इसे कल तोड़ने की जरूरत है इसे दो दिन बाद और इसे अगले हफ्ते तोड़ना होगा एक दिन में 500 से 700 किलो रासबेरी तोड़ने के लिए हमें 15 से 20 कामगार चाहिए हम पूरी तरह से उनकी कार्य कुशलता पर ही निर्भर हैं। कुछ कामगार एक घंटे में सात किलो तोड़ लेते हैं और कुछ दो किलो ही तोड़ पाते हैं दुर्भाग्यवश मैं उन्हें उनके काम की क्वालिटी के अनुसार वेतन नहीं दे सकता मुझे तो उन्हें घंटे के हिसाब से ही पैसा देना है हमने उनसे पूछा कि क्या ठेकेदार कामगारों का उत्पीड़न करते हैं उन्होंने कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं वो यहाँ गैर कानूनी तरह ऐसी लाए गए है या नहीं मुझे ये तो नहीं पता हालाँकि मुझे ये पता है की वो यहाँ पंजीकृत है और हमने उनका टैक्स भरा है जो कंपनियाँ मेरे संपर्क में है वो लोगों को वेतन देती हैं, नहीं तो कामगार खुद शिकायत कर देंगे वो बेवकूफ नहीं है राजबेरी कंपनियाँ बमुश्किल ही लोगों को सीधे नौकरी पर रखती हैं। मुझे लगता है हो सकता है हमें भविष्य में वही तरीका अपनाना पड़े फिलहाल ये कंपनियाँ कामगारों के रहन सहन की परवाह किए बिना कम वेतन की वजह से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। उनके गुजर बसर का जिम्मा ठेकेदारों पर छोड़ दिया गया है पूरे दिन काम करने के बाद एक बस कामगारों को उनके घर छोड़ती है ये ठेकेदार अक्सर उसी देश के होते हैं जहाँ के कामगार है और इनमें ऐसी ज्यादातर पहले खुद फसल काटने वाले मजदूर थे लेकिन अब रोजगार देने वाली एजेंसी खोल ली है ज्ञान ठेकेदार है वो इस फार्म हाउस में अपने कामगारों के साथ रहते हैं ये पालक साग की तरह है भारत में गर्मियों के मौसम में इसकी सब्जी बनाई जाती है आलू और बाकी चीजें डालकर वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत मजदूरी कर ली अब और नहीं मैंने यहाँ सात साल बिताए हैं लेकिन इन सात सालों में मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ कर दिया वो अब आसानी से कानूनी तरीके से यहाँ आकर रह सकते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी मैं उनकी सहायता के लिए यहाँ मौजूद हूँ यहाँ आठ आदमी रहते हैं इस समय उनमें से कुछ काम पर गए हैं ज्ञान उनके लिए काम ढूंढते हैं वो सबका वेतन इकट्ठा करते हैं और उनमें से करीब 100 यूरो वो किराए के रूप में काट लेते हैं वो ये नहीं बताना चाहते कि वे अपने लिए कितना रखते हैं घर लौटने के बाद ये कामगार फोन पर अपने परिवारों से बात करते हैं वो व्हाट्सएप पर अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं हाँ ये काफी मुश्किल है उसके पैदा होने के बाद मैं उसके साथ सिर्फ सात महीने रह पाया था तब से मैं उसके साथ बहुत कम समय बिता पाया हूँ वो बड़ा हो गया है और अब बोलने भी लगा है मेरे घर पर जब मेरी बहन या कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो मेरी फोटो दिखा कर कहता है ये देखो मेरे पापा यहाँ ये कामगार किफायती जीवन जीते हैं और पैसे बचाते हैं ताकि उस रकम को लौटा पाएं जो उनके परिवार तस्करों को देते हैं ज्ञान पाल ने अपनी सारी रकम चुका दी है अब वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को यहाँ लाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें मौजूदा आमदनी से ज्यादा कमाने की जरूरत है वो रोज अपनी पत्नी ऐसी फोन आरोप बात करते हैं मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है ये उसके पहले बर्थडे की फोटो है और ये अभी की है बड़ा हो गया है इस बार उसे स्कूल में एग्जाम पास करने के बाद ये सर्टिफिकेट मिले हैं ये फोटो मेरी भतीजी के बर्थडे की है 
ये मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी और मेरा बेटा और ये मेरी माँ है जब मुझे अपना रेजिडेंसी कार्ड मिला मैं सेंटर पर गया और मैंने पैसे दिए स्कैन के लिए उंगली दी मैं बहुत खुश था फिर मैंने घर फोन किया और अपने पिताजी से बात की वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुए उन्होंने कहा कि मेरे लौटने पर वो एक शानदार पार्टी देंगे क्योंकि मैं साढ़े चार साल बाद घर वापस जा रहा था लेकिन मेरे हाथ में कार्ड आने के चार पांच दिन पहले ही उनका निधन हो गया अगर एक हफ्ते पहले मुझे कार्ड मिल जाता तो मैं उन्हें मिल पाता मेरे परिवार के बहुत से लोग गुजर चुके हैं लेकिन मैं उन्हें अंतिम विदाई नहीं दे पाया उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका और बाकी काम नहीं कर सका ये सोचकर काफी बुरा लगता है ये जिंदगी काफी कठिन है जो मैं खो चुका हूं वो वापस नहीं आएगा गियानपाल जैसी यहां हजारों कहानियां मौजूद हैं ओडेमीरा इस क्षेत्र का एक प्रमुख कस्बा है यहां कई प्रवासी कामगार रहते हैं डोरा डियास पुर्तगाली हैं। वो तीन भारतीयों द्वारा चलाई जाने वाली एक ठेकेदारी कंपनी में मैनेजर हैं। इस कंपनी का मालिक हाल तक हार्वेस्ट वर्कर था मैं पहले हार्वेस्टर था हमारी कंपनी को शुरू हुए अभी दो ही महीने हुए हैं। डोरा डियास बताती हैं कि पुर्तगाल की नागरिकता पाने की उम्मीद में बैठे कामगारों को क्या भुगतना पड़ता है वो कहती हैं कि उनकी कंपनी के मालिक ईमानदार हैं, दूसरों की तरह बेईमान नहीं हैं, लेकिन रासबेरी के बागानों में कामगारों के लिए बहुत सख्त नियम हैं और उनके साथ बहुत अन्याय भी होता है यहाँ कंपनियों के सुपरवाइजर हैं, जो हर कामगार का हिसाब रखते हैं कि उसने कितने घंटे काम किया और कितना फल इकट्ठा किया अगर कोई कामगार एक घंटे में औसतन साढ़े तीन किलो रास भरी इकट्ठा नहीं कर पाता तो उसे निकाल दिया जाता है यहाँ ओडे मीरा में डोरा की कंपनी ने कामगारों को रहने के लिए किराए के घर दिए है लेकिन वो घर कहाँ स्थित है उनकी दशा क्या है वो या तो हमें दिखा नहीं सकती या दिखाना नहीं चाहती ठेकेदार कामगारों के वेतन में से पैसे काट लेते हैं इसमें से वो किराए और काम पर आने जाने के पैसे लेते हैं हम उनसे पूछते हैं कि डोरा की कंपनी कामगारों के वेतन में से कितनी रकम लेती है और कामगारों को असल में कितना मिलता है ये कंपनी सीक्रेट है कॉम्पिटिशन की वजह ऐसी बता नहीं सकते अगर दूसरी कंपनी ने हमसे दस सेंट कम में भी कामगारों को ऑफर कर दिया तो हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा कुछ कंपनियां तो इतने कम वेतन पर कामगारों को ऑफर करती हैं कि अंत में उन्हें न के बराबर पैसा दे पाती हैं, या फिर वो सामाजिक सुरक्षा फीस और टैक्स नहीं देते टैक्स और सामाजिक सुरक्षा फीस का भुगतान ये पुर्तगाल की नागरिकता पाने की मूलभूत जरूरतें हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक यूरो की लागत से कंपनी खोल देते हैं और मोटा पैसा कमाकर फरार हो जाते हैं ये कंपनियां कामगारों को बंदी बनाकर रखती हैं। उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है पासपोर्ट के बिना तो वो असहाय हैं। यहाँ पुर्तगाल में सब डरे हुए हैं। डर जैसा उनके अपने देश में था कोई भी आगे आकर ये नहीं बताना चाहता की उसने टूरिस्ट वीजा पाने के लिए किसको पैसे दिए क्योंकि फिर भारत नेपाल या थाईलैंड में मौजूद उसका परिवार खतरे में आ जाएगा थाईलैंड के कुछ लोग तो टूरिस्ट वीजा के लिए बीस हजार यूरो की भारी रकम चुकाकर पुर्तगाल आए हैं और यहाँ पुर्तगाल आकर वो गुमनामी में रहते हैं घर से दूर बिना किसी सहारे के 
अल्बर्टो मातोस बागों के कामगारों की मुश्किलों को अच्छी तरह समझते हैं वो उनकी हर प्रकार से मदद भी करते हैं जैसे कि पुर्तगाली दफ्तरों में भाषा की मदद से लेकर खाने पीने का बंदोबस्त करने तक जब ठेकेदार उनका पैसा लेकर भाग जाते हैं कोरोना महामारी से पहले उनके दफ्तर के बाहर प्रवासियों की लाइन लगी रहती थी अब उनका लगभग हर काम फोन पर ही होता है अल्बर्टो का मानना है कि इन कामगारों को सिर्फ पुर्तगाली नागरिकता ही सुरक्षा दे सकती है और उस माफिया से छुटकारा भी दिला सकती है जिसका खतरनाक जाल कामगारों के अपने देश तक फैला है कुछ वक्त पहले एक प्रवासी महिला को जिसका एक पुर्तगाली बॉयफ्रेंड था यहाँ से थाईलैंड वापस भेज दिया गया था ऐसा इसलिए कि वो पुर्तगाल आने के लिए 6000 यूरो की रकम चुकाने और गुंडों द्वारा उसका उत्पीड़न होने का सच अपने बॉयफ्रेंड को ना बता दे उसकी जान बचाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे महिला गृह में शरण दिलवाई उस प्रवासी महिला कामगार ने मुझसे बात की और इस तरह का इशारा किया वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत डरी हुई थी एक पुर्तगाली पत्रकार अल्बर्टो से मिलने आया है वो एक स्थानीय पत्रिका के लिए राजबेरी बागों के प्रवासी कामगारों पर लेख लिख रहा है अल्बर्टो बताते हैं कि इन प्रवासी कामगारों को मांग के मुताबिक पूरे देश में शतरंज के मोहरों की तरह एक बाग से दूसरे बाग घुमाया जाता है पड़ोस के एल्मो ग्रावे गाँव में ऐसे 40 प्रवासी कामगार हैं जिन्हें अल्बर्टो की मदद की दरकार है पुर्तगाल पहुंचने पर ये प्रवासी उन बिचौलियों के संपर्क में आते हैं जिनका सीधा संपर्क प्रवासियों के देश में मौजूद माफिया ऐसी होता है प्रवासियों को इन बिचौलियों को तब तक पैसे अदा करने पड़ते हैं जब तक वो 16,000 यूरो की निर्धारित टूरिस्ट वीजा रकम शत प्रतिशत ना चुका दें। तब तक वो आजाद नहीं होते वो किसी और एजेंसी से भी नहीं जुड़ सकते क्योंकि ऐसा करने पर उनकी कर्ज अदायगी खतरे में पड़ जाएगी वो यहाँ गुलाम बन चुके हैं अगर कोई कामगार सहयोग करने से इनकार करता है तो ये माफिया उसके नागरिकता आवेदन को निरस्त कर देंगे वो एक डिजिटल एप्लीकेशन होती है एक ईमेल और पासवर्ड की मदद से प्रवासी उसे खोल सकते हैं वीजा गिरोह कामगारों को ईमेल और पासवर्ड बताने पर मजबूर करते हैं और फिर उस जानकारी के जरिए वो कभी भी उनका आवेदन रद्द कर सकते हैं ऐसा अनुमान है कि इस इलाके के बागानों में लगभग बीस हजार प्रवासी काम करते हैं कैलिफोर्निया के ड्रिस्कोल्स इस इलाके की सबसे बड़ी कारोबारी कंपनी है वो यहाँ के रासबेरी फार्म्स के व्यापार से जुड़ा प्रबंधन संभालती है बागों से आने वाली रासबेरी इनके लॉजिस्टिक सेंटर पर आती है यहाँ भी बहुत से प्रवासी कामगार काम करते हैं यहाँ ऐसी बेरी पूरे यूरोप में भेजी जाती है पुर्तगाल की सरकार इस ग्रीनहाउस इलाके को दुगना करने जा रही है यानी यहाँ और कामगारों की जरूरत पड़ेगी उस काम के लिए जिसे स्वयं पुर्तगाली लोग नहीं करना चाहते यहाँ एवोकाडो का एक बाग बनाया जा रहा है जिसका निर्माण स्पेन से मिली पूंजी से हो रहा है यहाँ समुद्री तट के करीब रहने वाले कई लोग पर्यटन से आजीविका कमाते हैं जिनमें से ज्यादातर हाइकर हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पर्यटकों का आना बंद है अब कुछ प्रवासी यहाँ लहरों के किनारे समय बिताने आ जाते हैं एल्मो ग्रावे गांव में कामगार बागों से काम करके लौट रहे हैं वो यहाँ ठसा ठस भरे कमरों में रहते हैं उन घरों में जो पहले पर्यटकों के रुकने के लिए बनाए गए थे इस गांव की सब्जी की दुकान भारतीय मूल के लोग चलाते हैं अल्बर्टो मातोस और पुर्तगाली पत्रकार इन प्रवासियों के घरों को देखने जा रहे हैं यहाँ कोरोना के चलते 40 कामगारों को क्वारंटीन किया गया है अल्बर्टो बताते हैं कि दो संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था yeah. 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 
क्या तुम अब निगेटिव हो गए हो तुम्हें दस दिन हो गए पंद्रह दिन ये हमारे लिए जेल की तरह है करने को कुछ नहीं है कुछ भी नहीं जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, उन्हें यहाँ रखना चाहिए और जो निगेटिव हो चुके हैं उन्हें काम करने देना चाहिए अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो यहाँ जिएंगे कैसे यहाँ अलग अलग कंपनियों के लोग रह रहे हैं हमारी कंपनी के सात लोग यहाँ हैं। भारत से नेपाल से पाकिस्तान से हमें अपने मालिक की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती हमारे मालिक को हमारे बारे में पता भी नहीं है वो हमें कॉल तक नहीं करते वो हमारे हालचाल नहीं जानना चाहते उन्हें नहीं जानना कि हम कैसे जी रहे हैं किन हालात में हैं, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी है उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया मैं काम करूंगा, वो तभी मुझे वेतन देंगे अगर काम नहीं है तो वो वेतन नहीं देने वाले उन्होंने कोई लिखित नोटिस नहीं दिया सिर्फ मुंह जबानी बोला कि तुम सात लोगों को निकाल रहे हैं अब हमारे पास कोई काम नहीं है वो लोग तुम्हें ऐसे काम से नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम बीमार हो तुम कोरोना संदिग्ध मरीज हो नहीं वो तुम्हें ऐसे नहीं निकाल सकते ठीक है इसीलिए हम ए से बात करेंगे और उन्हें ना सिर्फ तुम्हारी सैलरी देनी होगी बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भुगतान भी करना होगा क्योंकि प्रवासियों की कानूनी मान्यता के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान जरूरी है तुम्हारे पास कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है उन्होंने दी ही नहीं मैंने उनसे बोला भी कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मैं यहाँ तीन साल से हूँ लेकिन अभी तक सिर्फ एक हजार यूरो ही भारत भेज पाया हूँ मैंने पिछले महीने मकान मालिक को हॉस्टल का किराया दिया मैं भारत से अपने साथ 120 यूरो लेकर आया था मकान मालिक बोला कि किराया 130 यूरो है तुम्हें 10 यूरो और देने पड़ेंगे लेकिन मैं अब 10 यूरो कहां से लाऊंगा एक आदमी का किराया 150 यूरो और एक कमरे में चार लोग हैं वो हमें अपने कमरे दिखाना चाहते थे लेकिन एक केयरटेकर ने ठेकेदार को फोन कर दिया और हमें घुसने नहीं दिया हम ओडे मीरा में डोरा डियास के पास लौटते हैं जो भारतीय ठेकेदार का प्रबंधन संभालती हैं। वो अपने भारतीय मूल के बॉयफ्रेंड को काम से लेने जा रही हैं। वो नहीं चाहती कि हम उनके बॉयफ्रेंड की काम वाली जगह को कैमरे में शूट करें यहाँ के माहौल में हर जगह डर है मैं दफ्तर का काम करने के अलावा लोगो के लिए बागानों में नौकरी भी खोजती हूँ मैं जैसे हो सके वैसे मदद करती हूँ माफिया के लोग उनसे हर चीज के पैसे वसूलते हैं सिर्फ टूरिस्ट वीजा के ही नहीं बल्कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स नंबर नगर पालिका का पंजीकरण इन सब के पैसे भी एंटते हैं कई प्रवासियों को तो हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी ही नहीं है उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें बीमारी भत्ता मिल सकता है मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ काम करता है ये इस इलाके का सबसे बड़ा रासपुरी बाग है ये एक डच आदमी का है डोरा का बॉयफ्रेंड भी एक ठेकेदार के जरिए ही नौकरी पर लगा है इन दिनों वो टमाटर की खेती कर रहा है रासबेरी बागों के कामगारों के लिए तो ब्रेक के दौरान आराम करने को तंबू तक नहीं है उसके मुकाबले यहाँ हालात बेहतर हैं। उनके बॉयफ्रेंड का एक सहकर्मी डोरा से मदद मांग रहा है वो है गुरविंदर सिंह मेरा बॉयफ्रेंड हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को रखूं? वो तब तक नहीं जाना चाहते जब तक उनके पैसे नहीं मिल जाते मैं काम के लिए लोगों को ढूंढ रही हूं। मुझे मालूम है उन्होंने कितने वक्त तक यहाँ काम किया है पाँच या छह हफ्ते लेकिन बिना किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के 
उसके रिश्तेदार का बॉस उनका वेतन नहीं देगा फॉरमैन उन लोगों को बुरा भला कहता रहता है वो लोग अपना वेतन लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो किसी अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं। हम क्या करें मुझे कल फोन करना मैं कुछ करती हूँ हमारे इन ग्रीन हाउस में लगभग 230 लोग काम करते हैं उसमें से 100 भारतीय हैं और बाकी के पुर्तगाली इस कंपनी में कोई प्रवासी कर्मचारी पक्की नौकरी पर नहीं है सिर्फ पुर्तगाली ही पक्की नौकरी पर हैं, है ना? यहाँ दो भारतीय हैं जिनकी नौकरी परमानेंट है वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास पुर्तगाली नागरिकता है आपको यहाँ पक्की नौकरी तभी मिलेगी जब आपके पास पुर्तगाल का आईडी कार्ड हो एक ठेकेदार के जरिए काम मिलने पर आप ज्यादा नहीं कमा पाते सिर्फ 625 यूरो वो यहाँ रहने के लिए काफी नहीं लोग लगातार काम करते रहते हैं लेकिन अंत में कुछ हासिल नहीं होता एक साल बाद मैं भी पुर्तगाल का नागरिक बन जाऊंगा हम उनके घर की लोकेशन कैमरे में कैद नहीं कर सकते हम उनके घर में घुसने के रास्ते को भी शूट नहीं कर सकते वो गार्डन के रास्ते अपने घर में घुसते हैं डोरा का कहना है कि जो कोई ठेकेदार के लिए काम करता है उसके कई दुश्मन होते हैं उनका बॉयफ्रेंड किसानों के परिवार से है अपनी युवावस्था में गुरविंदर अपने परिवार के साथ पंजाब के खेतों में काम करते थे मैं अपने बॉयफ्रेंड से एक सुपर में मिली थी जिसे थाईलैंड के लोग चलाते हैं उसे मालूम था कि भारत में कोई अवसर नहीं है एक किसान के तौर पर आप भारत में कुछ नहीं कमा सकते फसल खराब हो जाए तो कोई मुआवजा भी नहीं देता दिल्ली की सरकार किसानों पर मनमानी दाम थोपती है हाँ बिल्कुल वहाँ हालात खराब हैं। भारत में फ्रांस के टूरिस्ट वीजा के लिए मुझे पंद्रह हजार यूरो देने पड़े थे यूरोप आने के लिए आपको पंद्रह से लेकर सोलह हजार यूरो तक देने पड़ते हैं पहले मैंने फ्रांस में गैर कानूनी तरीके से सात साल काम किया वहाँ पैसों में कोई कटौती नहीं होती थी फिर मैंने टीवी पर खबर देखी कि पुर्तगाल में खेती का काम करने वालों को पासपोर्ट मिलता है इसीलिए मैं 2015 में यहाँ चला आया फिर मैंने लिस्बन में दो साल एक सुपर में काम किया जो भारतीय लोगों का था मैं वहाँ गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा था और वो मुझे एक पैसा भी वेतन नहीं देते थे बस रहने की जगह और खाना यही मिलता था लेकिन मैं यूरोप में कानूनी रूप से रहना चाहता था तो मैंने किसानी शुरू की और फिर एक साल में ही मुझे रेसिडेंस परमिट भी मिल गया मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ वही मेरा सपना है भले ही पुर्तगाल में मेरा दिल बसता है शायद गुरविंदर सिंह का सपना जल्द सच भी हो जाए लेकिन सालों तक माफिया के रहमो करम पर रहने के बावजूद यहाँ मौजूद हजारों कामगारों का पासपोर्ट पाने का सपना शायद ही सच हो पाएगा